Hello everyone, I am Smriti and you are watching me on Imagine Turds. So today's lesson based on Langmuir adsorption isotherm. So what is this adsorption process or adsorption phenomena? So first of all I want to tell you one thing. Adsorption it's a surface phenomena. It's a consequence of surface energy. When solid and liquid surface will interact with the molecular species or ion, they will form some type of covalent bond or basically some bond that is called adsorption. Adsorption can be two types like physioadsorption, chemical adsorption. But in this lesson, we will focus on Langmuir adsorption isotherm. So, uh, so first of all, I will tell you that adsorption is a surface phenomenon. I have told you that generally, you have two species are important. Hai. First is वो surface जिस पे adsorption हो रहा है, so the surface which um, which will act as for the adsorption इस surface को हम बोलते हैं adsorb adsorbent, वो surface या वो molecular वो ion जो इस surface पे आके attach होंगे, उसको हम बोलते हैं adsorbent, so जो surface होती है, उसको हम बोलते हैं adsorbent जो सरफेस पे मॉलिक्यूल आके अटैच होते हैं और उसको हम बोलते हैं एड्सॉर्बेंट सो एड्सॉर्बेंट एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे आके केमिकली बॉन्ड या किसी बॉन्ड के थ्रू आके अटैच होते हैं व्हाई बिकॉज़ दिस सरफेस इज जनरली no doubt it has uh, so many unsaturated valencies or you can say इनके पास unsaturated uh, valencies बहुत ज़्यादा होती हैं तो कोई भी molecule जब आता है तो इसके साथ कोई specific covalent या ionic bond बनाता है ये एक ऐसा driving force होता है जिसके कारण molecular species adsorbent की surface पे आके attract होती है जिसके कारण एक जो इनके बीच में जो बैलेंसिंग डिस्टर्ब होती है या आप ये बोल सकते हैं इनका जो अनबैलेंस रेसिडुअल फोर्स होता है ये आफ्टर अटैचमेंट के बाद ये प्रॉपर हो जाता है जनरली यही एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स होता है एड्सॉर्प्शन का सो so, एड्सॉर्प्शन के हम यहां पे सबसे पहले पोस्टुलेट्स देखते हैं पहला पोस्टुलेट ये है कि एड्सॉर्प्शन के पास देयर आर सम फिक्स्ड नंबर ऑफ साइट्स एड्सॉर्प्शन साइट्स होती हैं इस पे ही आके कोई पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट अट्रैक्ट होता है या लगता है एक साइट की मतलब इन पर्टिकुलर सॉलिड सरफेस पे कुछ फिक्स नंबर ऑफ एड्सॉर्बेंट या भी बोल सकते हैं पर्टिकुलर फिक्स नंबर ऑफ एड्सॉर्प्शन साइट हो सकती है means there are fixed number of adsorption site so that one site can hold one adsorbent at one time. Second part of the thing is that if one site will absorb one adsorbent, then no doubt the adsorption will be monolayer. Because one site will be absorbed in one site, so the adsorption will be monolayer. So the adsorption will be monolayer. क्योंकि ये मोनोलेयर है तो साथ ही में हम नेक्स्ट पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं एक दूसरे से एडजेसेंट एटम जो होते हैं वो आपस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं करते हैं नो इंटरेक्शन ऑफ एडजेसेंट मॉलिक्यूल ऑन द एड्सॉर्बेंट सरफेस सो ऑन एड्सॉर्बेंट सरफेस पे एड्सॉर्बेंट सॉरी हियर इट हैज टू बी एड्सॉर्बेंट इट हैज टू बी एड्सॉर्बेंट नॉट एड्सॉर्ब एड्सॉर्बेंट सरफेस पे कोई भी मॉलिक्यूल आपस में इंटरैक्ट नहीं करते अब चूंकि मॉलिक्यूल का आना और जाना ये प्रोसेस होता रहता है जिसके कारण आने और जाने के कारण ये स्पीशीज या ये सिस्टम जो होता है वो एक इक्विलिब्रियम पे रहता है बिकॉज मॉलिक्यूल आ भी रहे हैं मॉलिक्यूल जा रहे हैं सो दिस विल मेंटेन डायनेमिक इक्विलिब्रियम so these are the postulates of adsorption. Now we will see the Langmuir adsorption isotherm. How it will act? So first of all I want to tell you. Suppose हमारे पास यहाँ पे एक G means यहाँ पे मेरी gas लेके रखी है. That gas will adsorb on the surface of adsorbent. This is the adsorbent surface. Because as I told you, this adsorbent surface has fixed number of sites. Adsorption site and one site can hold or can accommodate only one adsorbent molecule. So G यहाँ पे gas है, S यहाँ पे number of site है. Gas पे जब number of means इस surface पे substrate और gas आपस में combine करते हैं, तो reaction forward direction पे जाती है और यहाँ से GS form होता है. That GS is called adsorbed substance. G यहाँ पे क्या है? Gas है. 
एस यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ साइट है जब ये आपस में कंबाइन होते हैं कंबाइन होने के बाद ये प्रोसेस एड्सॉर्प्शन कहलाती है और जो बना हुआ सब्सटेंस होता है उसको हम एड्सॉर्ब एड्सॉर्ब सब्सटेंस बोलते हैं लेकिन यदि मैं इसका उल्टा बोलूं क्योंकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल, बन, बोला है मैंने तो यहाँ पे प्रोसेस हो भी रही है कुछ मॉलिक्यूल चिपक भी रहे हैं कुछ हट भी रहे हैं तो जब ये एड्सॉर्ब सब्सटेंस आपस में फिर से डिसोशिएट होते होंगे तो ये प्रोसेस रिवर्स प्रोसेस डिजॉर्बशन कहलाती हो सो डिजॉर्ब सब्सटेंस में जीएस मीन्स एड्सॉर्ब सब्सटेंस का ही डिसोशिएशन होता है और मॉलिक्यूल इंडिविजुअल फॉर्म में आ जाते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि एड्सॉर्ब सब्सटेंस कंटिन्यूसली डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे हो रही है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है स्पॉन्टेनियस होती है दूसरी बात यहाँ पे फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी साथ में ये जो एनर्जी uh, होगी नो no डाउट इस प्रोसेस में निकलेगी बॉन्ड बनेंगे बॉन्ड टूटेंगे भी सो so, डेल्टा एच की जो इफेक्टिवली वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो नो no डाउट ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी सो so, हम यहाँ पे बात करते हैं इक्विलिब्रियम पे ये प्रोसेस है तो इक्विलिब्रियम है तो नो डाउट रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन मीन्स अगर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड करेगा कंसेंट्रेशन ऑफ गैस पे और एस एस मीन्स नंबर ऑफ साइट पे नंबर ऑफ साइट मीन्स नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट कितने मॉलिक्यूल और आय या एड्सॉर्बेट उस पर्टिकुलर साइड पे एड्सॉर्ब हुए सो दैट साइड इज कॉल्ड ऑक्यूपाइड साइड तो इस रिएक्शन का कोई रेट कांस्टेंट भी होगा प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए के एफ रेट कांस्टेंट होगा लेकिन यही प्रोसेस अगर बैकवर्ड जाती तो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन रेट ऑफ डिजॉर्प्शन नो डाउट जी पे डिपेंड करता एड्सॉर्ब सब्सटेंट पे डिपेंड करता और रेट कॉन्स्टेंट के भी होता क्योंकि प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे हो रही है तो इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड का बैकवर्ड दोनों दोनों ही इक्वल होंगे तो फॉरवर्ड अपॉन ये सॉरी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड को दोनों इक्विलिब्रियम पे इक्वल होंगे तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जो रेट कांस्टेंट होगा उस कांस्टेंट को एक न्यू कॉन्स्टेंट से हम रिप्लेस कर सकते हैं दैट इज के कॉन्स्टेंट सो के यहाँ पे कॉन्स्टेंट है जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड के रेशियो पे डिपेंड करता है और कंसेंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्ब सब्सटेंस इंडिविजुअल गैस और नंबर ऑफ साइट के रेशियो के इक्वल होता है नाउ हमने जैसे आपको बताया कि जीएस क्या है एक एड्सॉर्ब सब्सटेंस है ये किस पे डिपेंड करेगा नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट पे डिपेंड करेगा कि कितनी साइट एड्सॉर्बेट ने ऑक्यूपाई कर लिया है सो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट को हम अब थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं पर मेन वाइल एट द सेम टाइम कुछ ऐसी भी स्पेस होंगे क्योंकि ये प्रोसेस डायनेमिक है ना रुकी तो है नहीं कुछ ऐसे प्लेसेस भी होंगे जहां पे अभी एड्सॉर्प्शन नहीं हो रहा होगा अगर मैं ये मान लू कि ये जो एड्सॉर्ब सब एड्सॉर्ब एड्सॉर्बेट सरफेस पे लगा है इसकी ऑक्यूपाइड साइट थीटा है तो जो रेस्ट ऑफ द वेकेंट या अनऑक्यूपाइड स्पेस है उसको हम वन माइनस थीटा बोल सकते हैं तो यहाँ पे थीटा क्या है फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइट एंड वन माइनस थीटा दो विच आर नॉट ऑक्यूपाइड यू कैन से यू कैन से द फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड साइट सो यहाँ पे थीटा और वन माइनस थीटा एज आई टोल्ड यू यहाँ पे मैंने आपको बताया कि थीटा ऑक्यूपाइड साइट का फ्रैक्शन है जबकि वन माइनस थीटा अनऑक्यूपाइड साइट का फ्रैक्शन है अब यहाँ बात थी एड्सॉर्प्शन की अभी हम बात करते हैं रिवर्स ऑर्डर में डिजॉर्प्शन की सो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन क्या होता है वो भी थीटा पे डिपेंड करेगा मीन्स डिजॉर्प्शन जो कि नो डाउट इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा तो डिजॉर्प्शन होगा डिजॉर्प्शन होगा तो प्रोपोर्शनल ये होगा ऑक्यूपाइड साइड के सो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन को जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इसके लिए जो आएगा वो होगा के डी थीटा के डी थीटा टी डी डी स्मॉल डी रिप्रेजेंट डिजॉर्प्शन अब ये बात थी चूंकि अब प्रोसेस बैकवर्ड जा रही है बैकवर्ड जा रही है मतलब जो सब्सटेंस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो चुके थे अब वो अब स्पेस को मीन्स नो डाउट एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ के निकलेंगे तो हम अब अनऑक्यूपाइड की तरफ जाएंगे तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा उस टाइम पे प्रेशर पे डिपेंड करेगा कि क्योंकि हम गैस लिए हैं तो कौन सा प्रे, कितना प्रेशर है गैस का अब गैस इंटू वन माइनस थीटा कितना अब अनऑक्यूपाइड साइड का फ्रैक्शन बचा है सो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन 
प्रपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो के ए आएगा के इज रिप्रेजेंट द एब्सॉर्प्शन के पी वन माइनस थीटा अब हम दोनों ही इक्वेशन को क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है तो हम इनको इक्वेट भी कर सकते हैं जिससे आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी थीटा क्या है फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइड थीटा की वैल्यू आप के पी के डी प्लस के पी इस फॉर्मूला से आप आसानी से निकाल सकते हैं कि द नंबर ऑफ फ्रैक्शन द फ्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ साइट ऑक्यूपाइड आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करना है जनरलाइज करना है तो हम क्या करेंगे के डी को के ए ऊपर और नीचे वो से डिवाइड कर देंगे तो के अपॉन के डी सिमिलरली के अपॉन के डी हमने डिवाइड कर दिया तो के और के डी दोनों ही कांस्टेंट है क्यों ना इस कांस्टेंट को एक दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया जाए ये जो कॉन्स्टेंट होगा ये के वन कहलाएगा के वन यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन को कहलाता है के वन कॉन्स्टेंट बेसिकली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो ध्यान रहे K1 एक डिस्ट्रीब्यू K1 एक कांस्टेंट है जो एब्जॉर्बन अपॉन डिजॉर्बन दोनों के रेशियो के इक्वल टू होता है तो यहाँ पे मैंने एक नया कांस्टेंट ऐड किया दैट इज K1 कांस्टेंट तो ये जो आपकी इक्वेशन है यही आपकी लैंगमेयर एब्जॉर्बन आइसोथम बन जाएगी जब आपने इसको अलग किया तो आपको एक नया इक्वेशन मिलेगा दैट मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड के वन इक्वल टू थीटा अपॉन वन माइनस थीटा इनटू वन अपॉन पी सो दोस्तों यही इक्वेशन जो होती है लेंगमेर एड्सॉप्शन आइसोथर्म की इक्वेशन कहलाती है इसमें जनरली कैसे क्वेश्चन आते हैं नाइट में जब एक ना एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है और ये के वन से रिलेटेड होता है के वन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन के वन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशन से ही क्वेश्चन आता है जिसमें थीटा और प्रेशर की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहती है सो दिस इज वॉट अ लेंगमेर एड्सॉप्शन आइसोथर्म डेरिवेशन बट the usually uh, usually we will study the uh, we will study the graph um, based on the adsorption that that graph is called That graph is called adsorption isotherm graph. जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो K1 है वो क्या किस पे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है अगर हम ग्राफ खींचे इसके वर्सेज थीटा थीटा मीन्स नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइड और प्रेशर के वर्सेज ग्राफ खींचे तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे ये जो वैल्यू होती ये स्लोप जो होगा ये के वन स्लोप कहलाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पे टी वन टेम्परेचर टी टू टेम्परेचर टी थ्री टेम्परेचर टी फोर टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ाने से जो के की वैल्यू होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है तो इसे ये समझ में आता है कि के जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे टेम्परेचर बढ़ाने से इसका इसकी वैल्यू भी डिक्रीज होने लगेगी सो so, ध्यान रहे दोस्तों एड्सॉप्शन एक ऐसी फिनामिना है जो सरफेस डिपेंडेंट होती है या इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सरफेस एनर्जी सो जनरली इट इज अकर ड्यू टू द अनबैलेंस रेसिडियल फोर्स और साइड अनबैलेंस अन रेसिडियल फोर्स और यू कैन से अनसेचुरेशन साइड प्रेजेंट ओवर द सॉलिड और लिक्विड सबस्टेट So, जिसके कारण ये एड्सॉप्शन होता है जनरली ये यूजफुल होता है फॉर केमिकल एड्सॉप्शन केमिकल एड्सॉप्शन पे सक्सेसफुली हम अप्लाई कर सकते हैं सो केमिकल एड्सॉप्शन हम बोल रहे हैं तो नो no डाउट इनके बीच में दोनों मॉलिकुलर स्पीसीज और एड्सॉर्बेंट की सरफेस में कोई बॉन्ड्स बनता होगा दैट बॉन्ड मे बी मे बी मैक्सिमम दे मे बी कोवेलेंट टाइप ऑफ बॉन्ड और आयनिक टाइप ऑफ बॉन्ड सो दिस इज कॉल्ड एड्सॉप्शन लैंगवेयर एड्सॉप्शन आइसोथाउ थैंक यू थैंक यू फॉर लिस्टिंग दिस वीडियो Take care.